À Cannes, les festivaliers sont partis. Il ne reste que le palmarès et les palmes que nous vous rappelons dans ces grandes lignes. Louis XV. Ah ça c'est sûr, une palme d'or pour un second film, il y a de quoi être vraiment tout ému. Au point même de se laisser aller face à certaines rancœurs, à des gestes moyennement sportifs. Mais qu'importe le dépit, le palmarès est dit, et le 47 e du nom avait au moins le mérite de l'inattendu. à l'image du film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, où l'on retrouve entre autres le plus fameux tombeur gominé du samedi soir en porte-flingue déjanté. Surprise encore avec les larmes de la reine Virna Lisi, sacrée meilleure interprète féminine devant toutes les princesses un peu trop annoncées pour son rôle dans la reine Margot, également prix du jury. De fait, le cinéma français affichait cette fois une grosse, grosse forme, avec la caméra d'or pour Pascal Ferrand, mais aussi le prix du meilleur scénario pour l'acteur, auteur, réalisateur qui désormais marche en pleine lumière. J'ai eu l'occasion d'être déjà très content ici en 86. Je pensais que c'était le plus beau jour de ma carrière. Je me suis trompé, comme quoi il ne faut pas parler trop vite. Le jury ne s'y est pas trompé non plus. Moins surprenant peut-être, mais sûrement pas moins mérité, le grand prix du jury est passé à l'Est. Pour le russe Nikita Mikalkov et son soleil trompeur, et pour le chinois Zhang Yimou et son film en forme d'appel, Vivre. Également récompensé à travers son interprète principal, Geyu. Ce qui ne changera jamais non plus, c'est l'émotion des lauréats, surpris jusque dans leur journal intime par l'acclamation de tant de spectateurs. Clint Eastwood, Mr. President. Une dernière image, celle d'un président du jury qui était, semble-t-il, définitivement plus à l'aise dans le maniement du 357 Magnum que dans celui de la langue de Molière. Près de la mise en sang.